இன்றைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு வேலை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு பொதுவான விஷயம் ஒரு பெண் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு ஒரு மேலே வளரக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் அவங்க வந்து கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது வெறும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி மாத்திரம் இல்லாமல் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இது போல் பல துறைகள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவத்தார் அப்படிங்கிற எங்களுடைய நிறுவனமும் செரமவுண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமெரிக்கன் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனியுமாக சேர்ந்து அவத்தார் அண்ட் செரமவுண்ட் பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லிஸ்ட்டை இன்னைக்கு நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்திய பெண்கள் வேலை செய்யக்கூடிய மிக சிறந்த ஆக சிறந்த நிறுவனங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமான லிஸ்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் முதல்ல வந்து டாப் டென் பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இண்டியா இது வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த பத்து நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்களில் வந்து பல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு வழங்கப்படுறது இதில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காகவும் அவங்களுடைய ஒரு கெரியர் எடுத்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்காங்க அந்த டாப் டென் பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட லிஸ்ட்டும் ஹண்ட்ரட் பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இந்தியா லிஸ்ட்டும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது மூலமாக நாங்கள் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்தியாவில் பெண்களுடைய வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி இருக்குது பெண்கள் அதிக அளவில் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் நம்மளுடைய ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பல சிக்கல்கள் அதனால் உருவாகுது இதே பெண்கள் வந்து ஐம்பது சதவிகிதமாவது வேலைக்கு போகும் வாய்ப்பு பெற்று அந்த வேலையில் வந்து அவங்க ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிலையில் இருந்தாங்கன்னா இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படின்றது நாங்கள் சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் for women in india list and the top 10 inclusive workplaces list this is a strong validation of the collective progress we have made over the last several years across the organization and an inspiration for us to redouble our efforts in the years to come so i take this uh, moment to congratulate avatar for uh, conducting the best company for working women in india for seven uh, years in a row and uh, it is a happy moment for koni elevators india to be participating in all the seven events and uh, also being recognized to be in the top 100 uh, and uh, this gives us uh, a commitment to take the dei initiatives across uh, in in all our uh, endeavors thank you it was that we were not part of this list only some years ago and i think it's been a collective journey across the organization to also very very grateful and appreciative of star for conducting a survey like this which actually inspires companies like us to compete in a healthy manner and to learn from other companies as well thank you so much. consumer organization one that faces a cost equity and inclusion oh absolutely i think not just for city but many companies we serve the world around us we serve a world that's diverse in every way and it certainly helps with our internal workforce and the thought processes internally are aligned to the diverse workforce we serve. Okay. So to that, it's a resounding yes. I'll also say there's enough and more research which you, all of us know about, about how diverse workforces are more productive. And I can say I've experienced that personally, not just through research and academic journals, but I've seen as we have improved diversity, as we have got a better representation around the table in my organization, I have seen fresher, more original points of view which come in and sometimes the blind spots of people who are not even realized they have a certain bias or a certain lack of awareness gets addressed when you get more points of view. So I have seen those benefits play out. That's fantastic. Please, uh, you know, retain the mic with you for a minute. Um, also the aspect of creating women leaders. So I do remember even back when I used to work and uh, of course now and with Jane being there. So, uh, um, there, there needs to be a specific focus on creating women leaders. Uh, 
And uh, one of the points that we have noticed in the 2022 uh, Avatar and Ceremon Best Companies for Women in India study is that while there's a lot of great action happening, you know, at the early career and mid-career levels, it somehow does not percolate to leadership levels. Now, uh, India's banking leaders, the women CEOs of among of, of all of India's top banks, were uh, you know were role models to the rest of the world. And uh, you know we all know about how uh, they used to be known as Kamath's angels, you know, because Mr. Kamath and Mr. Vangul before him actually created that legacy of having many many women leaders. Now we want that legacy back in India. And uh, what do you think, uh, you know, we can do for that? What do you think city would like to do? How do we address this challenge of, uh, you know, um, a rather weak leadership drunk of women? I think this is the question really that we have to address as an industry in India. If you look at the entry levels, we are, we are very healthy. We are getting 40% in your statistics show that as well. And we are seeing a whole lot of uh, improvement at the middle level as well. Now, unfortunately, we do see drop-offs. So we see the entry levels being good, even at mid-levels being reasonably good. But then it starts dropping off at every succeeding run of the ladder. I think there are two challenges here, right? One is coming up with a way in which we can avoid attrition due to life events. You spoke about your own example. Marriage, maternity, motherhood continue to be the main points of attrition. I think as an industry, we have to start working with more flexible solutions of working to attract women back to the workforce. For example, the return to work program that we do in city and many yeah. others do. Yes. It is addressed to women who may have had to take a break, but who can come back to the workforce at the right time. So you must have the ecosystem to bring women back into the workforce, even if it's after a small break in the careers. The other thing we need to do really is develop women. Okay. We need to have development programs in the corporate, specifically addressed at women. And we have seen examples in the city where we have had programs targeted at a mid-level women managers, okay. which help them to become leaders in due course. Fantastic. Thank you. Dr. Rajesh, uh, this has been an incredible journey for us. And in the past seven years, uh, we've been uh, actively participating in this uh, journey of being assessed and being certified. I think uh, being in this race is something which is really exciting and uh, we, uh, we look at this as a process of learning because we do get to measure ourselves as to where we were and uh, it also gives us a direction and a target as to where we want to go. So thank you so much. Absolutely. Uh, thank you. Thank you so much.